。习武呢，首先要站好马步。等你们什么时候把马步站稳了，就可以学习拳脚了。这，义父。皇上，习武呢，要心无杂念，看着前方，站稳了。学武一点也不好玩，皇上，太祖和先帝都是武功盖世，戎马一生。皇上您天资聪明，只要勤加练习，一定可以青出于蓝，必定会成为一代雄主的。好吧，你们先练着，记住，可不许偷懒。这，义父。哎呀，累死我了！皇上，我义父说了，不许偷懒，快起来。反正他走了，这里太慢了，我们出去玩吧。不行，我义父说要一直这样站着的。你笨嘞！如果他少武都不来呢？皇上，皇上，皇上，皇上，快回去吧。我义父回来发现就惨了。义父，义父，你有义父了不起啊！皇上，我义父对我可好了。对了，你也可以找一个义父呀。我？是啊，听说摄政王喜欢圣母皇太后，也很疼你，您认他做义父呀。皇帝哥哥，我跟你一起玩好不好？不好。没空理你，皇上，皇上，该回去练功了。竟然不跟我玩儿，哼！伯贵，最近见到福林了吗？皇帝哥哥不和我玩了。啊？为什么？因为皇帝哥哥有了一个新朋友，他们一起读书，一起练武，都不理我了。新朋友，我额娘说是十四叔从街上捡来的一个小孩子，还认了龙格做义父。哟，哎呀，有素王爷来了！王爷，您来了！王爷来了，好久不见，好久不见，请请请。哎呀，素王爷，最近气色不好啊，这满朝上下都被多尔衮掌控着。我能好到哪儿去？哎，我们都替你不值啊！您是先帝的长子，原本在关外那可是呼风唤雨的人物，那是谁人不知，谁人不晓啊！可这一到了北京啊，那可真是一落千丈啊！就是，上回我们都上了奏折，见您当户部主管，正亲王也站在您这一边，结果。那个多尔衮愣是把正亲王给骂了一顿，你说，这正亲王好歹也是摄政王，他凭什么，凭什么一个人说了算？没关系，我看他能作威作福到什么时候。哎，我最近啊，在汉人那学了一点相术，哦，听说那个面容赤暴者，一定是短命薄福之相。而这多尔衮就是典型的短命相，哦，我看呐，他活不了多久了。来，看了这么多福地，就这个最气派。我要了，王爷慧眼，这可是风水宝地。呃，各位大人有何贵干？瞎了你的狗眼！肃亲王在此，还不让你家主人出来迎接？是是是，我这就去，我这就去。王爷，去看看您的新宅子。好啊。哟，原来肃亲王也在啊。肃亲王，这是我英亲王府，不介意的话，以后可以常来啊。这牌匾上明明写着周府，怎么成了你的府邸了？十二叔，先来后到，你不懂吗？豪哥，你都说了，这上面写的是周府，那就不是你的了
，来人啊！给我进去，把里面的人全都撵出来！谁敢？浩哥，这可是你先动的兵器。来人啊，给我上，生死不论！阿济哥，你别欺人太甚！哼，浩哥，你以为我会怕你吗？住手！你们是些什么人？胆敢在我家门口撒野！老东西，你是哪根葱啊？敢跟本王这样说话？老夫周奎，大明国丈，这是犬子周显，承蒙皇上特许，长平公主。老东西，这明朝早就灭亡了，你还国什么丈，公什么主？我看你这是想谋逆造反！你，啊、你，老爷，你，老爷，你，你，我什么？啊？这全天下现在都是大清的，还这么多废话！爹，我告诉你，老爷，老爷，本王乃大清英亲王，皇上的亲叔叔。我限你们三日内全部搬出去，否则。格杀勿论，不是，不是说过要妥善安置吗？为何还要强占民宅？你这个死老爹已经说了他是国丈，那这个就是官宅，一律没收充公。你，你什么？你是不是想跟你的死老爹一起去见那个崇祯小儿？爹，浩哥，爹，看见了吗？还和我争吗？爹，反正这个宅子是我先看上的，你以为杀个人我就怕你吗？马几哥，我豪哥杀的人可不比你少，那你现在就杀一个让我看看，怎么不敢吧？爹，不敢就别和我争。老爷，管家，管家，一个人够不够啊？行，杀一个管家算什么？住手！哎呀，他真的是这么说的？此话千真万确，素王爷的确重您，呃，重您短命。何洛慧，你可是豪格身边多年的心腹，怎么会突然跑到我这儿来告密啊？摄政王息怒，摄政王息怒啊！还请摄政王容小的跟您细细禀来。现如今，大清是摄政王的大清，素王爷，他居功自傲，量小凶宅，小的如果再跟着他，也没什么前途可言。俗话说得好。良禽择木而栖，贤臣择主而事。我虽算不上什么贤臣，可也是一个明辨是非、懂得分寸的人。宋王爷他屈躬自傲，目中无人，常常跟摄政王您过不去。我看他是引火上身，是迟早的事。所以还请摄政王您相信我，相信奴才你让我怎么才能相信你呢？你以前跟豪格可没少合计谋害我。啊，小的不敢，小的只不过是一个奴才，哪敢不听主子的话呀、啊？如果是摄政王收了奴才，奴才定将对您肝脑涂地，在所不辞啊！你若真想跟着我，倒也不是不可以，但我要先看到你的诚意。啊，诚意一定要有，还请摄政王相信奴才。是四叔，是四叔。不好了，是二叔和豪哥他。阿济格，豪格，你们可知罪吗？
我有什么罪啊？我杀了反贼，应该奖励我才是啊！反贼？你可知道那周奎是什么人？阿吉哥，我大清刚刚迁都北京，民心未稳，你却无故残杀前明国丈，搞得百姓人心惶惶，对我大清十分不利。哼，无辜？那周奎，并没有说他是前明国丈，而是口口声声的说他是大明国丈。这不是公然挑衅我大清的统治地位吗？我杀了他，可以震慑那些怀有二心的人，来保我大清江山的稳固。我阿济格，何罪追忧？好，就算你杀周奎有理，可是你强占民宅，还鼓动豪哥杀人，这又怎么说呀？哼，事情你根本就没有搞清楚，我当时也根本就没有进入那个宅子。我去的时候。豪格正要进去赶人，至于豪格为何要杀周府的管家，这不，豪格在这儿，你可以问他，为什么问我？阿吉哥，你胡说，人是你让我杀的。哼，哟，原来你是三岁小孩啊，我让你干什么你就干什么，好、啊，我现在让你出去死，你去约。阿吉哥，够了。豪哥，你强抢民宅，不明是非，滥杀无辜百姓，你可知罪？多尔衮，阿济格杀了那么重要的人物，你都不知他罪，我就杀了个狗奴才，你要治我的罪？你这分明是袒护他。阿济格的罪我会治，我先要问问你，你何止之前那点罪？你的罪数不胜数，你竟然在公众场合。公然召我摄政王福伯命短，不久就会暴亡。我倒要问问大家，这样召我摄政王，该当何罪啊？叔父摄政王辅佐幼弟，劳苦功高，勤政爱民。他深信我大清国运安危，若是有人咒骂他，不仅仅是侮辱了摄政王，还是诅咒我大清红瑞已尽。我没有，没有。传和落会，卑职和落会参见摄政王。和落会，你给大家讲一讲你那天的所见所闻。这摄政王，昨天下午，素王爷在福清茶馆当着众人之面诅咒摄政王，福薄命短。何洛慧，何洛慧，你就是个畜生！你这个吃里扒外的东西，我要杀了你！豪哥，你就那么盼着我死吗？哼！多尔衮，我是说过福薄命短，可那你又能怎么样呢？那又不是我说的，那是相书里面说的。他说：“你面色赤暴如火，一看就是个短命的人。怎么，难道你还想长生不老吗？你有几个脑袋？哼，怎么，难道你还想砍了我不成？你以为我不敢？多尔衮，我是先帝的长子，我一没作乱反上。”二枚独断专权，三枚玩弄幼弟于股掌之间，你凭什么弄死我？多尔衮，你可真是煞费苦心呐、啊！你既然这么恨我，为什么不了结我呀？还从我这儿挖走了一条狗。好啊，既然你让我死。很简单，来，给我把刀，省得你这个叔父摄政王还挖空心思设局谋害我。来呀、啊，这可是你说的，是，就是我说的。满大海，拿刀来。摄政,政王，把刀给肃亲王。
怎么不接刀啊？不好了，不好了！怎么了？圣上王要杀肃亲王，他们在乾清宫。两位太后，快去看看吧！肃亲王可是先帝的长子啊！快走！这可不是我逼你的，是你自己要的。圣母皇太后，肃亲王，扰乱朝政，挑弄事端，父王为乱，谋害八旗将士，诅咒摄政王。昨日又强占民宅，滥杀无辜百姓，血债累累。满朝文武已经议定，将处肃亲王死罪。肃亲王罪该当诛，两宫皇太后没有异议。可是现在天下未定，迁都不久，人心惶惶，应以宽怀为本，以宽罪为好啊！肃亲王乃先帝的长子，曾随先帝南征北战，功勋累累，现在犯事了，希望能拿前功抵过一部分。皇上。皇上仁慈，念手足之情，不忍遭受师兄之痛，也不忍新迁之功沾上血光。而且现在正是用人之际，以本宫来看，就让豪格去出征，将功赎罪。希望两位摄政王以及亲贵大臣们，念在皇上还年幼的份儿上，请三思而行。既然皇上和两宫皇太后都为肃亲王求情，那就赦免肃亲王死罪，降为郡王，罚银五千
作为给周府的抚恤金。我给你五千兵马，你去山西平定江乡。五千人，那不是让我去送死吗？你可以沿途招兵买马，如果你打了胜仗，你依然是亲王。那阿济格呢？难道就让他这么无罪释放吗？阿济格身为亲王，知法犯法。强占民宅，滥杀无辜，但事出有因，念及为大清立功无数，降为郡王罚银五千，作为对周府的抚恤金。我不服，我杀的是反贼，为什么还要罚我？不服也得服，我再给你一个立功赎罪的机会。多多正要去陕西追剿李自成，我也给你五千兵马。协助多多，如果你杀死了刘宗明，你还是亲王。摄政王，您找我、啊、来，坐。哎，好。洪先生，你和周家有交情吧？呃，微臣。微臣，洪先生不必多虑，我是想劳烦洪先生去州府走一趟，告诉他们，他们不用搬到外城去了。可是朝议不是说所有汉人都要搬家吗？法外可施恩吗？周家出了这样的事，还要赶走他们，汉人会怎么想啊？摄政王英明，好像长平公主和周家公子还没有完婚吧？你去啊，顺便把他们这个婚事也给办了，送点贺礼过去，就说是我的意思。周家一定会无限感激摄政王的恩德，还要把这桩喜事晓谕天下、啊。如此一来，这坏事就变成了好事。摄政王真是深谋远虑啊！摄政王，有您运筹帷幄，恩威并施，这平定天下指日可待。<笑>平定天下，治理天下，还要多多仰仗洪先生的智慧啊！啊、哦、啊！傅、呃、林，你今天呢，做对了一件事儿。是我救了大哥哥的命吗？嗯。大哥哥说，十四叔是大魔头，我以前不信，他这次还要杀大哥哥，我才相信。傅林，十四叔不是大魔头。那他为什么要杀大哥哥？大哥哥对我这么好，那是因为他犯了错误，而且是很大很大的错误。那我不是也总犯错误吗？难道十四叔也要杀了我吗？傅林，这样的话可不能乱说，知道吗？反正十四叔要杀人，就是大魔头，又要抢我的黄额娘，我讨厌他，我又开始讨厌他了，我以后再。也不要见他了，苏木儿，带皇上出去玩玩。皇上，咱们出去玩一会儿吧。好、啊，出去玩喽。小心点啊、哦嗯。来，今天呢，要不是福离，豪哥可就真没命了。段儿滚和豪哥恩怨已久，不过这豪哥也确实太不像话了。可是豪哥。他毕竟是先帝的儿子，不管怎么样，咱们也得保他呀，不然我们就对不起先帝。玉儿，那件事情你怎么跟多尔衮说的？我让他多给我一点时间。照这情形来看，他要娶你。就不只是你们两个人之间的事了，姑姑，您的意思是？多尔衮，他现在既然敢对豪格动刀，那就说明朝内已经没有什么力量可以抵挡他了。整个朝廷，整个大清国，全都在多尔衮的手上。他是摄政王，本就该如此啊。可你想过没有？如果我们忤逆了他？他会怎么办，姑姑？这是不可能的。先帝驾崩之前，跟我说过，
必须立皇子为继承人。玉儿，咱们必须得保证福临的皇位，必须让先帝的皇子能够统治江山，这是先帝的遗愿。你明白我的意思吗？姑姑，多尔衮不会称帝的，他之前跟我保证过的。之前，都是因为你和我依着他，顺着他，尤其是你。如果是这件事情，你没有答应他，你想想，这后果会是怎么样的？玉儿，姑姑也是突然才明白，咱们的一切都在多尔衮的手上啊。姑姑，那您的意思是，就让我去向先帝忏悔吧。他把手谕给了我。该背起的责任，就由我来背吧。为了大清，为了福临，你的确没有选择的余地。姑姑，我明白您的意思了。福晋，别息怒啊！福晋，王爷。你下去吧。是。你不要过来，小玉儿，你别怕，你别怕，我不会伤害你的。你真的不会伤害我？当然了，小鱼儿，对不起。在哪儿吗？就在科尔沁大草原。你到了那里之后，一定要好好养病。那里环境特别好，有助于你恢复。你的身体就会好起来。我跟你姐姐会过去看你的。科尔沁，姐姐。是啊，小鱼儿，你要回科尔沁了，你开心吗？不，我不回去。我的家就在这儿，我是瑞亲王的福晋，我没有姐姐，我姐姐她早就死了，她死了。<笑>辛苦你了，路上可要小心一点。昨天，他可把我折腾得够呛啊。我知道，小鱼儿毕竟是我的妹妹，闹成现在这个样子。哎，要怪也是该怪我，跟你没关系。我们这是去哪儿啊？小鱼儿，我们回家。回家，这里不就是我的家吗？我们的家在蒙古的科尔沁大草原，你还记得吗？小时候，我不去。大鱼儿，你个不要脸的女人，还在那儿。我不去，我不去。福晋，鱼儿，你看我说别折腾了吧。没事的，她是我妹妹，我不会介意的。那你可一定要安全回来。
我在北京等着你。放心吧，你就专心国事吧。走，小鱼儿，走了。哥哥，就让我跟您一起去吧。你还要帮姑姑照顾福林呢。你要走了，我会不放心的。可是，可是我从小到大都没有和您分开过。好了好了，都要快哭的样子了。你再这样的话，等我回来就把你给嫁出去了。哥哥，我不嫁。那您路上一定要小心点儿。放心吧，我会照顾好自己的。龙哥，满大海，你们一定要将太后和福晋安全的送到科尔沁，再将太后安全的送回来。请摄政王放心，龙哥定不辱使命。小鱼儿。当初是我把你接到圣京，跟多尔衮成亲的。如今，我要送你回科尔沁。现在想一想，真的跟做梦一样。你一定要好起来啊！我一定会好起来的。玉亲王率大军攻下了西安，李自成朝湖广方向逃去了。多铎率兵打仗确实有一手，不过我得让他回来。为什么？南京的红光小朝廷，我不能再放任下去了。万一让他们成了气候，到时候以长江为堑出现割据状态，就麻烦了。是啊，江南的事是该早点解决了。是啊，摄政王。这明末三想，数目之多，为正常赋税的数倍，实乃明末最大的苛政。现在有些地方还按过去的赋税征收，老百姓不堪忍受，恨之入骨啊！我不是已经下令革除三想以及正税之外的一切加派了吗？是下面执行的不好啊！哼，我责令今内外官吏。如洗心革面，断绝贿赂，单中效力者，俸禄给足，永享富贵。若仍然恶习不改，那国法俱在；若查出一处，惩处一处，绝不轻饶。个个给我枭首示众。总管大人，您这是啊？这是摄政王下的彩礼。彩礼？怎么？你不知道吗？摄政王要娶圣母皇太后了啊！走。安东海，这是怎么回事儿？恭喜圣母皇太后，贺喜圣母皇太后！叔父摄政王已经请大师挑选了黄道吉日、月圆之日，就来迎娶圣母皇太后。什么？摄政王这会儿正在武英殿忙着，等忙完了，他会亲自来看望圣母皇太后。啊，这些彩礼呀、啊，摄政王回北京后就开始准备了。这样，能不能先不搬到慈宁宫来，等我跟摄政王先商量一下？呃，奴才不敢。呃，送彩礼的时辰也是摄政王特意挑选的，这是个上上的吉时啊。我爱你。福林，我问你啊，这些是什么？这么大的珠子，真好看。我问你啊，我能要这颗珠子吗？哎呦，皇上不能动，不能动啊！这是凤冠，这可是圣母皇太后出嫁时戴的。出嫁？我问你啊，要当新娘子了。皇上，你还不知道吧？圣母皇太后要嫁给摄政王了。
，皇上，这可是大喜事啊！恭喜皇上，贺喜皇上！皇额娘，这是真的吗？你真的要嫁给徐四叔吗？还是大门骗我？好了，福林，你听皇额娘说。我不听，我不听，我不要你嫁给徐四叔。福林，我讨厌徐四叔。大哥哥说的对，他要。把皇额娘夺走，他害死皇阿玛，就是为了要把你夺走。福林，不是这样的，听我说。那你为什么要嫁给十四叔？我有皇阿玛的，我自己有皇阿玛的。你是我皇额娘，你怎么能嫁给别人？皇上，出去，出去，<笑>你们出去，我讨厌你们。哎，这彩礼哪儿来的呀？给谁送的呀？给圣母皇太后的。圣母皇太后？那这新郎官是谁呀？该不会是咱大清的摄政王吧？出去，出去，出去！皇上，皇上，皇上。皇上我们走，来，啊，出去！你们出去！你们不要进来！出出去！皇上，出去呀！皇上，走走，公公出去！不好意思啊，啊，那奴才告退了。走出去！皇上，皇上。这是哪位格格要出嫁呀？宫里头这么热闹喜气。哎呀，瞧瞧这凤冠呐、啊，多漂亮，多大气呀、啊！这可是头等的彩礼呀、啊。到底是哪位格格这么有福气呀、啊？哎，皇上。你告诉贵太妃，今儿个慈宁宫这么热闹，到底是谁要做新娘子啊？皇上，过来。如果我没记错的话，这慈宁宫里可没什么格格，难不成是咱大清国的皇太后要做新娘子？圣母皇太后不否认，那就是说。我这瞎猜八猜的，还倒真让我给猜中了。大清国皇上的亲娘，又要改嫁给别人了。是，那又怎么样？哟，这还理直气壮的。是的话，那这可是天下第一桩奇闻呢、啊。圣母皇太后又要做新娘子了，你们说？这让天下的老百姓该会多稀奇呀、啊！眼珠子都要暴露一地了吧？这个关您什么事啊？关我什么事？哼！先帝入土才多久啊？这连陵寝都还没建好呢。圣母皇太后这就熬不住了，急着要下嫁了。这不是侮辱先帝吗？不光是侮辱先帝。还恶心了咱们当今的皇上，难道就不怕大清国的老百姓恶心的直吐吗？哟，圣母皇太后这是怎么了？我这才说了两句就受不了了。那以后全天下的老百姓只戳马娘的，你可怎么办啊？有胆量做，怎么就没胆量听呢？贵太妃。您说够了没有？说够了，赶紧出去！这儿不欢迎你。你，你这小蹄子算什么东西、啊？敢在本宫面前无礼！你主子是怎么教你的？哼，上梁不正下梁歪嘛，有什么样的下贱主子，就会有什么样的奴才。哼。
皇上，先带皇上出去玩一会儿。